प्रिय शिक्षार्थी बिंदु असलम आलैकुम आज के नवम दशम श्रेणी गणित बी होते अध्याय सतर परिसंग नहीं आलोचना करब हमें इतिपूर्वे ये अध्याय छयटी क्लस शेष कर प्रथम क्लस क्रमजोजित गणसंख्या नहीं आलोचना कर द्वित क्लस संक्षिप्त पद्धति गड निर्णय नहीं आलोचना कर तृत्य क्लस आलोचना कर संक्षिप्त पद्धति मध्य निर्णय चतुर्थ क्लस आलोचना कर संक्षिप्त पद्धति प्रचुर निर्णय पंचम क्लस आलोचना कर गणसंख्या बहुबूस अंकन करार कौशल और पद्धति एरपर ष्ठ क्लस आलोचना कर आयत होते बहुबूस अंकन करा जाए कौशल एवं पद्धति आलोचना कर आज के हे सप्तम क्लस अध्याय तो आजकल क्लस सबा के स्वागत जाना आशा करी क्लस शुरू थे शेष पर्त सबा मनोज सहकारे भलोभ में प्रत्येक विषय तुम्हारा अनुधवन कर प्रत्येक विषय खतए नोट कर तो जेहतु ये भिडियो क्लस को विषय जो समस्या है रिप्ले दिए जेको विषय जेको समस्या जेको विषय समस्या हम तुम्हारा रिप्ले दिए बार बार देखार सूझ पा आशा सरसि पाटे चले जा आजकल विषय हल्का क्रमजोजित गणसंख्या लेखा चित्र वीवरेखा यार संज्ञा नहीं प्रथम आलोचना करी अजीवरेखा कि इंग्रेजी बला है अजीवग्राफ बामिटी फ्रिकुएन्सि किमिटी फ्रिकुएन्सि और अजीवग्राफ यार संज्ञा इन्हें लिखे तुम्हारा कि ख्याल करो को पाते श्रेणीबिन्यस पर श्रेणी व्यवधान उच्च सीमा एक्स अक्ष बराबर एवं श्रेणी क्रमजोजित गणसंख्या वाई अक्ष बराबर स्थापन कर क्रमजोजित गणसंख्या लेखचित्र अजीव रेखा पाव जाए आई सुन को पाते श्रेणीबिन्यस पर श्रेणी व्यवधान ए उच्च सीमा एक्स अक्ष बराबर एवं श्रेणी क्रमजोजित गणसंख्या वाई अक्ष बराबर स्थापन कर क्रमजोजित गणसंख्या लैंडचित्र अजीव रेखा की पाव जाए अंकन करार कौशल जो ग्राफे जाब तक विस्तारित जेने एक प्रश्न दिए श्रेणी षाट जन शिक्षार्थी पंचाश नम्बर सामयिक परीक्षा प्राप्त नम्बर गणसंख्या सारणी निम्नरूप देव हल श्रेणी व्यवधान एक थ दस एगारो थे बीस एकुश थ त्रिस एक त्रिस चल्लिस एकचल्लिस पंचाश एक विच्छिन्न श्रेणी सीमा देव आज एरपर गणसंख्या आठ बारो पंद्रह अठारो सात इखान के गणसंख्या निवसण अजीव रेखा आँते हैं आप सरसि समाधान दिखे जा पदत्व पाते गणसंख्या निवेशन सारणी अंकन कर लम देख प्रथम आँखें श्रेणी व्यवधान वन टू टेन इलेवन टू टोटी टोटी वन टू थार्टी थार्टी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू फिफ्टी प्रश्न देव आज गणसंख्या प्रश्न देव आज एट टुएल्व फिफ्टी एटी सेवेंटी हमारा प्रथम क्लस क्रम जो गणसंख्या क्या निर्णय करा जाए तरह कौशल शिखे शिखे कि भाव एट प्लस टुएल्व समान कत हम कत टोटी एरपर टोटी प्लस फिफ्टी समान हम कत थार्टी फाइव एरपर थार्टी फाइव प्लस एटीन एट समय हमें कत शिखे जो कर ले देखो ना भलोक फिफ्टी थ्री तो है कत फिफ्टी थ्री एरपर फिफ्टी थ्री प्लस सेवेंटी इन्हें जो कर लगे कत पाए सेवेंटी नाइन यहाँ हम सेवेन गणसंख्या दवा कत सेवेन तरह सेवेन हो जो कर ले कत पाए सिक्सटी पाए तेल ए क्रम जोजित गणसंख्या क्या स्थापन करब ए जी को वाइक बराबर स्थापन करब आप संज्ञा कर श्रेणी बन्यास पर श्रेणी व्यवधान उच्च सीमा श्रेणी व्यवधान जो उच्च सीमा आज है टेन टोटी 
30 এই যে মানগুলো আমরা এখানে স্থাপন করব এবং যে ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা থাকবে ক্রমজনিত গণনা সংখ্যাগুলো y অক্ষ বরাবর কি করব স্থাপন করব স্থাপন করে যে গ্রাফটা পাবো সেটাই হচ্ছে তোমার কি অজীব রেখা বা অজীব গ্রাফ অজীব রেখা অঙ্কন করার আগে তোমাদেরকে বিবরণটা লিখতে হবে কিভাবে চক কাগজে প্রতি এক ঘর সমান দুই একক ধরে এটা তুমি যে চক কাগজ বা গ্রাফ পেপার তোমাকে দেওয়া হবে সেটার ভিত্তিতে তোমার সুবিধা মতো ঘরগুলি হিসাব করে ধরতে হবে আমি এখানে যেহেতু এটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য আমি ছোট করার জন্য প্রতি ঘরকে দুই একক ধরেছি অনেক সময় এক ঘর সমান পাঁচও ধরতে হতে পারে অনেক সময় এক ঘর সমান তিন ধরে ধরতে হতে পারে এটা তোমাকে ক্লাসে যে গ্রাফ পেপারটা দিবে সেই তার উপর ভিত্তি করে এটা করতে হবে আসো আমরা সরাসরি যাচ্ছি তাহলে x অক্ষ বরাবর শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা এবং y অক্ষ বরাবর ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা নিয়ে অজীব রেখা আঁকি আমরা যে কথাটা এখানে বলেছিলাম এরপরে এখানে মূল বিন্দু হচ্ছে কত শূন্য এটা হচ্ছে কি x অক্ষ এটা হচ্ছে কত y অক্ষ y অক্ষ তাহলে আমি প্রথমে বলেছিলাম কি এখানে উচ্চ সীমাটা বলবো উচ্চ সীমা প্রথম হচ্ছে কত 10 তারপর হচ্ছে কত 20 তারপরে 30 40 এরপর হচ্ছে কত 50 এভাবে করে আমরা তাহলে সেম শ্রেণী সীমাটা বসিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে এখানে ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা কত আছে এখানে সর্বোচ্চ 60 আছে তাহলে আমি এখান থেকে হিসাব করি আর 5 না এখানে হচ্ছে কত 10 20 30 40 50 60 দেখো এখানে প্রতিটি ঘর এখানে কয়টি আছে 1 2 3 4 5 পাঁচ ঘর আছে কিন্তু আমি তো লিখছিল লিখলাম কত 10 কারণ আমি এখানে বলেছি যে প্রতি এক ঘর সমান দুই একক ধরেছি প্রতি এক ঘর সমান যদি দুই হয় তাহলে পাঁচ এর মধ্যে হবে কত 10 এর নম্বরে আমি 10 20 30 করে 60 পর্যন্ত ধরলাম ক্রমজনিত মান অনুসারে এখানে স্থাপন করলাম এখন আমাদের আমার কাজ হবে এই গণনা ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা হিসাব করে বিন্দুগুলো স্থাপন করা এর আগে এখানে একটা কথা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে x অক্ষের মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু হচ্ছে কত শূন্য থেকে 10 পর্যন্ত পূর্ববর্তী ঘরগুলো আছে বুঝাতে আমাদের এখানে কি দিতে হবে একটা ছাদ চিহ্ন দিতে হবে এভাবে করে একটা কি দিতে হবে ছাদ চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে এটা আমরা এর আগে ক্লাসে শিখেছিলাম এখন আসো তাহলে ক্রমজনিত মান কতটা হচ্ছে কত 8 আর যদি হয় তাহলে আর যদি এখানে আসো কত 4 1 2 3 4 4 এর মধ্যে 8 টা আসবে ঠিক আছে আমরা 8 এর জন্য বিন্দুটা পেয়ে গেলাম এরপর হচ্ছে কত 20 20 মানে হচ্ছে কত 20 মানে এখানে এই যে 20 এরপর হচ্ছে কত 35 30 এর উপর 35 এখানে 35 হচ্ছে কোথায় এখানে এরপর তোমার 53 53 হচ্ছে কত 40 এর মধ্যে এ 50 53 মান হচ্ছে 1 2 আর এইখানে এরপর তোমার হচ্ছে কত 60 60 এর কোথায় এই যে 60 আমি এখানে লিখেছি 60 এর মধ্যে 60 দিয়ে দিলাম এ হচ্ছে তোমার বিন্দুগুলো বিন্দুগুলো দেখো এগুলো সমজনিত মান যেহেতু ক্রমজনিত মান সব সময় বাড়তে থাকে উপরে দিকে উঠবে যখন ক্রিকেট খেলার মধ্যে যে রানগুলো হিসাব করা হয় এই যে 50 তম ওভারে গিয়ে এটা উপরে দিকে উঠে নিচে দিকে ডাউন হয় না ডাউন মানে হচ্ছে রান কমে যাওয়া রান কমে যাওয়া তার আগে আমাদের ক্রিকেট খেলার মধ্যে ম্যাচগুলো কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় তো এইভাবে করে তোমার এই যে গ্রাফগুলো বোঝানোর জন্য অজীব রেখাগুলো দেওয়া হয় অজীব রেখা মানে হচ্ছে তোমার উপরের দিকে উঠতে থাকবে ঠিক আছে তো এখানে তোমার 60 এর মধ্যে আমি বিন্দুটা স্থাপন করলাম এখন স্কেল দিয়ে তোমরা কি করবা এটাগুলো যোগ করে নিবা স্কেল দিয়ে যোগ করে নিবা বিন্দুগুলো যোগ করে নিবা এ দেখো আমরা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের অজীব রেখা এটা হচ্ছে কি আমাদের অজীব রেখা তো মোটামুটি আজকে ক্লাস তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো খুব সহজ একটা বিষয় অজীব রেখা দাস বিন্দুগুলো স্থাপন করে দিতে হবে প্রাথমিক নিয়ম হচ্ছে কি x অক্ষ বরাবর শ্রেণী ব্যক্তিটা বসাতে হবে শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমাগুলো এখানে বসবে এরপরে তোমার y অক্ষ বরাবর ক্রমজনিত গণনা সংখ্যাটা বহু বড় বসাবো প্রশ্নে যে মানটা পাবো আমরা সেই মানটা বিন্দু গণনা সংখ্যা হিসাব করে ক্রমজনিত গণনা সংখ্যা হিসাব হিসাব করে বিন্দুগুলো বসিয়ে এরপর স্কেল টেনে যোগ করে দিলে আমরা অজীব রেখা পেয়ে যাব 
তো আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় বুঝতে পেরেছো তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ